ஹலோ எவ்ரி போன் எம் ராஜ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கிளாஸ் லெவன்த் பாட்னியில் லிவிங் வேர்ல்ட் அப்படின்ற சாப்டரை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரும் இது வரைக்கும் இந்த சாப்டரில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் என்னென்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் வைரஸஸை பற்றியும் டீட்டெயிலாக வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்ட் இதையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் என்ன இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்த சாப்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது பேக்டீரியா பேக்டீரியானா என்ன அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் பேக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அண்ட் பேக்டீரியாவோட லைஃப் சைக்கிள் என்ன அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் சரி இப்போ பேக்டீரியாவை பார்த்தனா ஒரு சில பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பேக்டீரியா அப்படின்றது ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக வந்து தெரியும் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன்லாம் படிச்சிருக்கோம் அதில் விட்டாகர் கூட என்ன பண்ணியிருப்பாரு இதை மொனிரா அப்படின்ற அந்த கிங்டத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்து வச்சிருப்பார் மொனிரா கிங்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே ப்ரோகேரியாட்டிக் தான் அப்போ கிங்டம் மொனிராவை நம்ம பேக்டீரியல் கிங்டம் அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம் அப்போ எல்லா பேக்டீரியாவுமே என்னது ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் ப்ரோகேரியாட் அப்படின்னா என்ன இதுதான் ஒரு பேக்டீரியல் செல் அப்படின்னா இதில் நியூக்ளியஸ் இருக்காது அதுக்கு பதில் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்றது இந்த மாதிரி வெளியிலேயே வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய செல்ல ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ எல்லா பேக்டீரியாவுமே வந்து ப்ரோகேரியாட்டிக் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தி ஆர் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் சிங்கிள் செல்லு தான் மல்டி செல்லுலார் பேக்டீரியாலாம் கிடையாது எல்லாமே யூனிசெல்லுலார் அண்டு உபிகோய்டோஸ் உபிகோய்டோஸ் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா தே ஆர் வெரி காமன் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பார்க்க முடியும் பேக்டீரியா இல்லாத ஏதாவது இடம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களாம் கிடையாது மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பேக்டீரியாஸ் அப்படின்றத வந்து வெரி காமனாக நம்ம பார்க்கலாம் அதுதான் உபிகோய்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம்னா என்ன வெறும் கண்ணால் நம்மளால் பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப் ஹெல்ப்பால் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு வெரி டைனி லிவிங் ஆர்கானிசம் தான் இந்த பேக்டீரியாஸ் ஸோ அப்போ பேக்டீரியா அப்படின்றது ப்ரோகேரியாட்டிக் யூனிசெல்லுலர் உபிகோய்டோஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது த ஸ்டடி ஆஃப் பேக்டீரியா இஸ் கால்டு பேக்டீரியாலஜி இப்போ பேக்டீரியாவை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது பேக்டீரியாலஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பேக்டீரியா ம பட்டு பற்றி மட்டுமே தனியாக படிக்கக்கூடிய அந்த சயின்டிஃபிக் பிரான்ச்சு தான் வந்து பேக்டீரியாலஜி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் பேக்டீரியா ஆர் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர்ட் பை டச் சயின்டிஸ்ட் ஆண்டன் வான் லூவன் ஹாக் இன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் வி ஆர் கால்டு அனைமா கிளஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பேக்டீரியாவை யார் கண்டுபிடிச்சது இந்த கொஸ்டினை வந்து கேட்பாங்க இவர் ஒரு டச் சயின்டிஸ்ட் ஓகேங்களா ஆண்டன் வான் லூவன் ஹாக் அப்படின்றவர் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பேக்டீரியா வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு எப்போது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஆறில் கண்டுபிடிக்கிறாரு கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு நேமிங் பண்ணுறாரு அனிமா குலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வந்து கொடுக்குறாரு அனிமா குலர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா வெரி ஸ்மால் டைனி லிவிங் ஆர்கானிசத்தை வந்து அனிமா குலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அது ஒரு கிரீக் மீனிங்லாம் அந்த மாதிரி வரும் அப்போ அனிமா குலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரி ஸ்மால் சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இவர் அனிமா குலர்ஸ் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேமிங்கு வந்து கொடுக்குறாரு அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சது ஆண்டன் வான் லூவன் ஹாக் அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த பேக்டீரியாலஜி அப்படின்ற இந்த சயின்டிஃபிக் பிரான்ச்சை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு தான் ராபர்ட் கோச் ஸோ இவருடைய நேம் நீங்கள் மறக்கவே கூடாது பேக்டீரியா அப்படின்னு வந்தாலே மைக்ரோபயாலஜி அப்படின்னு வந்தாலே ராபர்ட் கோச்சை பற்றி நீங்கள் படிக்காமல் போகவே முடியாது ஸோ இவர் வந்து ஒரு டாக்டர் தான் ஜெர்மன் டாக்டர் இவர் வந்து என்னென்னலாம் பேக்டீரியாலஜியில் பண்ணியிருக்காரு அந்த விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக இவருடைய நேம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ராபர்ட் ஹென்ரிச் ஹெர்மான் கோச் இதுதான் வந்து அவருடைய ஃபுல் நேம் சரிங்களா ஹி வாஸ் இஸ் ஜெர்மன் ஃபிசிஷியன் அண்டு மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் இவர் ஒரு ஜெர்மன் டாக்டர் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறவர் ஓகேங்களா ஹி இஸ் கன்சிடர் அஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் மாடர்ன் பேக்டீரியாலஜி மாடர்ன் பேக்டீரியாலஜி அப்படின்ற ஒன்று உருவாகிறதுக்க
ஸோ அது வந்து ஒரு பாக்டீரியா அப்படின்ற விஷயத்த வந்து கண்டுபிடிச்சு சொன்னது வந்து இவர் தான் ஸோ அதே மாதிரி காலரா டியூபர் குளோசிஸ் இதுக்கான காஷுவல் ஆர்கானிசம் வந்து என்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணது இவர் தான் சரிங்களா அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இவர் இது பண்ணது கோச் பாஸ்டுலேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எக்ஸ்பிரிமெண்டல் எவிடென்ஸ் ஃபார் த கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி நடக்குது அதை வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக வந்து ப்ரூவ் பண்ணது யாருன்னா இவர் தான் ராபர்ட் கோச்சு தான் ஓகேங்களா அதனாலே த கோச் பாஸ்டோலேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸில் படிப்பீங்க கோச் பாஸ்டோலேட்ஸில் வந்து எப்படி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதில் ஒரு நாலு பாயிண்ட் மெயினான பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ ஒரு டிசீஸ் வருது அப்படின்னா ஸோ அந்த டிசீஸில் கண்டிப்பாக மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்றது இருக்கும் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை நம்ம தனியாக கல்ச்சர் பண்ணோம் கல்ச்சர் பண்ணாதான் நம்ம வேறு அனிமலுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் கொடுத்தா அது இன்ஃபெக்ட் ஆகணும் அடுத்து அதை நம்ம மறுபடியும் கல்ச்சர் பண்ணோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் கொடுத்துருப்பாரு அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலிங் வேண்டாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி நடக்குது அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனை எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ப்ரூஃப் எவிடென்ஸாக வந்து கொடுத்தது யார் அப்படின்னா இந்த ராபர்ட் கோச் தான் அதனால் இதை நம்ம கோச் பாஸ்டுலேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து ஹி வாஸ் அவார்டட் நோபல் ப்ரைஸ் இன் மெடிசன் ஃபிசியாலஜி இன் த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் ஆர் ஃபைவ் இவருக்கு நோபல் ப்ரைஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி நைன் ஃபைவ்ல அது என்ன ஃபீல்டு மெடிசன் அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ராபர்ட் கோச்சை பற்றினா ஒரு சில பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் சரி பாக்டீரியாலஜியில் இவரு பேர் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில சயின்டிஸ்டோட பேரை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி வாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மைல்ஸ்டோன் இன் பாக்டீரியாலஜி இந்த பாக்டீரியாலஜி அப்படின்ற சயின்டிஃபிக் ஃபீல்டில் நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு சில முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் அவங்க எந்த வருஷம் என்ன வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் சிஜே ஹெரன்பர்க் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் பாக்டீரியம் அப்படின்ற இந்த வேர்டை காயின் பண்ணுது அப்போ பாக்டீரியா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம்ல பாக்டீரியம் பாக்டீரியா இந்த வேர்டை யாருப்பா முதல்ல உருவாக்குனது இந்த ஹெரன்பர்க் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் வந்து உருவாக்குறாரு அடுத்ததா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலில் கிறிஸ்கியன் கிராம் இவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சயின்டிஸ்ட் இவருடைய அந்த கிராம் ஸ்ட்ரைனிங் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் தி இன்டிடியூஸ்ட் கிராம் ஸ்ட்ரைனிங் மெத்தர்டு இந்த மெத்தட் எதுக்காக அப்படின்னா பாக்டீரியாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் இந்த கிராம் ஸ்ட்ரைனிங் மெத்தட் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது இது எப்படி பண்ணுறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அது உங்களுடைய சிலபஸில் இருக்குது அதனால் கிறிஸ்டியன் கிராம் அப்படின்ற ஒரு கிராம் ஸ்ட்ரைனிங் மெத்தட் பாக்டீரியாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடை வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலில் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் டேவிட் ஹச் பெர்ஜி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் ஹி பப்ளிஷ்ட் ஃபஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் பெர்கிஸ் மேனுவல் பெர்கிஸ் மேனுவல் அப்படின்றது என்னென்னா பாக்டீரியாவோட கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாக்டீரியாவை கரெக்டாக சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து கிளாசிஃபை பண்ண ஒரு மேனுவல் ஒரு புக்கு தான் இது ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஒரு பாக்டீரியாவை வந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கரெக்டாக சிஸ்டமேட்டிக் பொசிஷனில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிஸ்கிரைப் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணணும் இல்லையா அந்த விஷயத்தை வந்து முதல்ல பண்ணது டேவிட் ஹச் பெர்கி அப்படின்றவர் தான் பண்ணார் ஸோ அவருடைய அந்த சிஸ்டமேட்டிக் மேனுவில் வந்து பெர்கிஸ் மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஃபெடரிக் கிரிஃப்த் அப்படின்றவர் ஃபேக்டரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் இந்த ஃபேக்டரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா என்ன இதை பார்த்தா நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஜோஷ்வா லீடர் பக் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தி டிஸ்கவர்ட் பிளாஸ்மேட் பிளாஸ்மேட் அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் ஓகேங்களா எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோ எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த செல்லில் என்ன இருக்கும் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் குரோமோசோம் அப்படின்றது இருக்கும் சரிங்களா இந்த நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் குரோமோசோமை விட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சில குரோமோசோம் வந்து பாக்டீரியாவில் அங்கங்கே நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏவை வந்து நம்ம பிளாஸ்மீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ பிளாஸ்மீட் அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய திருவிழா குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஜோஷ்வா லீடர் பர்க் அப்படின்ற